Международная комиссия по религиозной свободе США опубликовала ежегодный отчет за 2021 год. Среди стран, включенных в специальный контрольный список, наряду с Афганистаном и Никарагуа оказался Азербайджан. Бюрократия существует вне времени. Вокруг может бурлить и взрываться, весь мир может стать вверх тормашками, бюрократ будет корпеть над годовыми отчетами. По одним и тем же клише. С настойчивостью дятла, вдалбливающего в текст старые методички. Положено вносить Азербайджан в список стран с нарушением религиозных свобод, будут вносить до посинения. Признаться, после катастроф в Ливии, Ираке и Афганистане надеялись, что Вашингтон будет вести себя несколько скромнее. Но не тут-то было. Там по-прежнему считают себя моральным авторитетом для остального мира. И берутся судить, где есть религиозная свобода, а где ее нет, кто является религиозными экстремистами, вместо которых за решеткой, а кто узники совести, белые, пушистые, невинно репрессированные авторитарными режимами. И совершенно не важно, что эти отчеты представляют собой с профессиональной и методологической точки зрения, сущую нелепицу. Душераздирающее чтиво. Главное, что в них заложен якобы правильный политико-идеологический месседж, кто сегодня образец для подражания, а кто фу-фу-фу, диктатор и нехороший человек. Вот цитата из этого однобокого с позволения сказать отчета. Начало боевых действий в Нагорном Карабахе вызвало серьезную обеспокоенность в связи с сохранением и охраной армянских религиозных мест и других религиозных памятников. Азербайджан дважды обстрелял ракетами церковь Казанчи в Шуша. Это можно считать военным преступлением. После соглашения от 10 ноября СМИ задокументировали вандализм и разрушение армянских могил и кладбищ. А то, что 30 лет со дня оккупации азербайджанских земель уничтожались объекты культурно-исторического наследия, кладбища и памятники, что мечети превращались в загоны для скота, этого составителя отчета и их главный куратор, госпожа с многоговорящим именем Даниэль Сараян Ашбахян, не хотят видеть в упор. То, что Баку неоднократно привлекал внимание международной общественности, к вандализму армянской стороны, они не слышали, не хотели слышать в упор. В подобных вопросах на членов Международной комиссии по религиозной свободе США вдруг нападает пандемия слепоты, немоты и глухоты. Ровно до тех пор, пока они не получат укол вакцины, так называемого ущемления армян. Вот тут и к ним возвращаются и слух, и голос, и даже зрение. Правда, побочным явлением такой идеологической вакцинации является откровенное косоглазие, взгляд сфокусирован только почему-то в армянскую сторону. Но кого, по большому счету, в Вашингтоне это когда-то смущало? Азербайджан, Турция, любая другая страна мусульманского мира, значит, виновны во всем. И хоть раскатайся в блин, хоть кол на голове тиши, членов Международной комиссии по религиозной свободе США, они будут упорно стоять на своем предвзятом мнении. Свободы в этих странах нет, как страшно жить. И вот, глядя на все эти так называемые отчеты, хотелось бы отметить следующее. Не стоит Азербайджану, как и любой другой стране, испытывать как негативные, так и позитивные реакции, в зависимости от плохого или не столь плохого описания Азербайджана и его места в этом американском рейтинге. Всякое суверенное государство должно самостоятельно определять свой курс, и кто как не азербайджанский народ, сами лучше всех знают ситуацию в своей стране. А американские бюрократы пусть стучат по клавиатуре, составляя отчет за отчетом, один бредовие другого. Не зря же у орнитологов давно в ходу поговорка «стучал по ветке дятел». Достучался, спятил. Что и происходит в данном случае с членами Международной комиссии по религиозной свободе США на почве арминофилии и ненависти к Азербайджану.